Saludando ya al arquitecto Freddy Granda, él es jefe de planificación de tránsito de la ATM, ¿no? Eh, precisamente hay algunas obras y ya mencionábamos, claro. mencionábamos con la concejal Luzmila Nicolal de algunas de las obras que el municipio emprende, sobre todo en el sector sur, en el sector sur se están dando algunos cierre viales y es importante que los guayaquileños manejen ¿no? el día a día de esta temática, quienes transitan, a mí se me ocurre, pues la calle, eh, la calle eh, Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Esmeraldas, Los Ríos, José de Antepara, en fin, hay muchas arterias que soportan diariamente tráfico en el sur, la avenida 25 de julio, pero bueno, dejemos que sea precisamente el arquitecto quien nos oriente. ¿Cómo le va? Eh, ante todo, ¿cómo recepta nuestra señal? Le saluda Alberto Quintana, estoy junto a Verónica Landeta, buen día. Buen día. Buenos días, buenos días, don Alberto. Eh, fuerte y claro la señal, muy bien. Buenos días a todos los oyentes de Radio I-99. Freddy Granda le saluda, jefe de planificación de tránsito de la ATM. Aquí para informar que el municipio de Guayaquil ya ha iniciado, entre tantas obras, la construcción de un puente elevado vehicular en el sector de la isla Trinitaria. ¿Por, dónde, sale, por, es... ¿por dónde más o menos va a salir? Exacto, en la isla Trinitaria tenemos un punto semaforizado, un punto de semáforo que es en la entrada al sector de Trinipuerto, Banana Puerto. En este punto entran y salen vehículos pesados y extra pesados, congestionando la intersección que ya presenta saturación en horas pico, entre la mañana de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Al mediodía también hay una saturación vehicular por ingreso y salida de vehículos extra pesados aquí en el semáforo. Y en la noche también, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente. Para solucionar este inconveniente de tráfico que se presenta en la vía perimetral con la entrada a Trinipuerto, que es la avenida Los Ángeles, el municipio de Guayaquil ya inició los trabajos de la construcción de un puente vehicular elevado que va a darle servicio a los vehículos pesados, especialmente y extra pesados, que salen de este sector de Trinipuerto, Bananapuerto, y todos los vehículos que salen del sector sur de la isla Trinitaria y que quieren dirigirse hacia el norte, hacia el, la isla, a la vía, a la costa o hacia la vía Daule, van a poder salir ya tomando este puente vehicular con giro izquierdo hacia el norte de la ciudad. Ah, ya, correcto. O sea, no sale hacia la avenida 25 de Julio, sino es a la inversa, ¿no? A la inversa porque la demanda es que salen de este sector portuario hacia el norte, va para coger la vía Daule, irse a las regiones interandinas, Correcto. o también para coger la vía La Costa, irse a las, a las, hacia los sectores portuarios de la vía La Costa. Claro, por eso es importante hablar con la gente que sabe de planificación, claro. ¿no? porque esto no se hace fortuitamente, no es porque se le ocurrió el sentido, sino que es la demanda, y claro, entiendo que justamente es hacia allá, porque muchos vehículos tomarán a lo largo de la perimetral para salir, por ejemplo, hacia el PAN, ¿no? El puente alterno norte para salir eh, vía Yaguachi, Juján, eh, Quevedo, y Santo claro, Domingo y todo aquello, ¿no? Así es, debido a que Guayaquil es una ciudad portuaria, la demanda es hacia la, el sector interandino del Ecuador. Entonces, el municipio de Guayaquil, ya como lo había dicho, ya inició la construcción de este puente vehicular en esta intersección de la vía perimetral con la, el, el entra, la entrada desde la avenida Los Ángeles a Trinipuerto, Banana Puerto, que es un sector que también estaba vinie, está, vinie, está siendo afectado por la delincuencia, a lo que los vehículos pesados y extrapesados están sí. esperando a la luz del semáforo. Ahí ya tenemos a, aproximadamente unos cuatro años que este, este sistema de transporte extrapesado extra está siendo afectado por la delincuencia. Pero ya como no va a haber espera para el semáforo en la luz verde para que puedan salir, podrán tomar el puente libremente, a flujo libre, para irse al norte de la ciudad y ganar tiempo, tanto en su recorrido y no ser afectados por asaltos o delincuentes del sector. Ahora, claro. como medida de precaución y de orientación para los conductores, ¿qué tipo de cierres viales conlleva? ¿Ya, ya está en ejecución la obra, arquitecto? Bueno, al, actualmente está en etapa de demoliciones en el sector. Yeah. Recordemos que es un sector marginal en donde las calles, hay calles que son pequeñas de 10 metros, uh -huh. entonces la rampa de subida del puente ha demandado 10, 11 metros para poder darle servicio a dos carriles a flujo libre que suban 
hacia el norte de la ciudad. Ya la obra demanda hacer ya lo que es cambio de tuberías, de aguas servidas, aguas lluvias, también agua potable, porque una obra nueva demanda que se cambie toda la infraestructura básica del sector. Corre. Se van a poner tuberías, ya como lo había dicho, de 500 milímetros de aguas, sub, aguas servidas y aguas sí. lluvias. Estos trabajos ya iniciaron en el, en el carril de servicio que va de sur a norte. Esto es más o menos a la altura de un centro comercial que hay ahí un día. Ya se, va, se ha cerrado desde el día de ayer un carril. De los dos carriles de servicio se ha cerrado un carril para permitir que ya inicien los trabajos de excavación para instalación de las tuberías. Perfecto. Oiga, arquitecto, y algo adicional, eh, ya que estamos hablando del sur, eh, veía algún un conjunto de obras, ¿no? y esto tiene que ver ya con la reconformación vial, ¿no? Eh, básicamente, ¿qué tipo de estrategia está utilizando la ATM? ¿no? Porque obviamente cuando se hacen este tipo de obras, pues hay que hacer desvíos, se deprime el tráfico por estos sectores y ATM siempre pues, está tomando medidas. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede comentar allá en la parte sur? Sí, sí eh, bueno, ATM coordina todas las obras que ejecuta la Municipalidad de Guayaquil para ejecutar los cierres temporales durante el proceso constructivo o también las rutas alternas que los conductores pueden tomar. En el caso del puente que se está construyendo ya en la perimetral con la avenida Los Ángeles, se ha anulado un carril, pero luego se anularán dos carriles de servicio y los carros van a tener que tomar una ruta alterna que es ah, pequeña bueno. para retomar la circulación a unos 400 metros más adelante. En los desvíos, la ATM coloca su personal uniformado para canalizar el tránsito y la constructora coloca los dispositivos de seguridad, también torres de iluminación, letreros de desvíos a los conductores y también en, hay casos en que se pone agentes para que le dé servicio los buses de transporte público, no tengan que perder mucho la ruta de, de donde van recorriendo porque los, los usuarios del transporte público no quieren que se los deje muy, muy alejados de su lugar de trabajo o su residencia y se colocan, se colocan paraderos provisionales o se busca las, la, la alternativa de que el bus de transporte público no recorra, no sea desviado muy lejos del, de su lugar de, de recorrido normal. Ah, qué, qué, bueno, bueno. qué bueno que se ejecute esta obra porque eh, mientras lo escucho arquitecto, recuerdo ¿no? ese accidente trágico, ¿no? un, conten un carro porta contenedor con el automóvil murió una criatura, ¿no? Y precisamente esta obra está encaminada a eso, ¿no? Un punto que es área portuaria, hay dos puertos privados en ese sector, Trinipuerto y Barana Puerto, va a ser de gran utilidad. Agradecerle, arquitecto Freddy Grandes, jefe de planificación de tránsito de la ATM. Muchísimas gracias por estos tics que resultan muy precisos para conocimiento de nuestra audiencia, arquitecto. Gracias a usted, gracias a todos los que escuchan. Son las